வணக்கம் நேர்களே இது ஐபிசி தமிழின் இன்று ஒரு தகவல் இந்த நிகழ்வில் தினம் ஒரு தகவலை கண்டு வருகிறோம் அறிவியல் அதிசயங்கள் சரித்திரங்கள் சாதனைகள் கண்டுபிடிப்புகள் கலாச்சாரங்கள் பொருளாதாரம் சமூக மாற்றம் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் என பல்வேறு துறைகளின் பலதரப்பட்ட தகவல்களை தெரிந்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றும் கூட உங்களுக்காக ஒரு தகவல் காத்திருக்கிறது இது சரித்திரம் தொடர்பானது இந்த பூமியினுடைய தாயாக சூரியனை சொல்கிறார்கள் அதனால் தான் சூரியனுக்கு அண்டையோனி என்று இன்னொரு பெயர் கூட இருக்கிறது சூரியனில் இருந்து பூமி பிறந்ததற்கு பல்வேறு கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன இந்த சூரியன் வேறு எதையும் சுற்றாமல் தன்னைத்தானே மணிக்கு பன்னிரண்டரை மைல் வேகத்தில் சுற்றி சுழல்கிறது அது ஒரு விண்மின் கூட்டத்தை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது சூரியனில் இருந்து பூமி வந்தது எப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது சூரியன் தன்னைத்தானே ஒரு பெருவெடிப்பின் மூலமாக வெடித்து செதறடித்து சிறு சிறு துண்டுகளாக பூமியை உருவாக்கியிருக்கலாம் என்று ஒரு கோட்பாடு கூறுகிறது சூரியனின் மீது வேறொரு விண்மீனோ ஒரு வாழ் நட்சத்திரமோ மோதி அதிலிருந்து செதறிய துண்டுகள் உறைந்து போய் கால வெள்ளத்தில் பூமியாக உருமாறி இருக்கலாம் என்று இன்னொரு கோட்பாடு கூறுகிறது ஆனால் அண்மை காலத்தில் மிக சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு கோட்பாட்டின் மூலமாக சூரியனை சுற்றி நெபுலா என்ற ஒரு தூசு மண்டலம் இருந்ததாகவும் அந்த தூசு மண்டலம் கால வெள்ளத்தில் உறைந்து பூமியாக மாறியிருக்க கூடும் என்று ஒரு கோட்பாடு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூரியனில் இருந்து எடக்கூடிய தீநாக்குகள் எண்பதாயிரம் மைல் உயரத்திற்கு எழக்கூடியது சூரியனின் சராசரி வயது நானூற்று அறுபது கோடி ஆண்டுகள் இருக்கலாம் என்றும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு பழமையான பாறையை ஆராய்ச்சி செய்ததின் மூலமாக சூரியனின் வயதை கணக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் பூமியில் இருந்து சூரியன் பதினான்காயிரம் கோடியே தொன்னூற்றி நான்கு லட்சத்து ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது இந்த பூமி தோன்றிய காலத்தில் மிகுந்த வெப்பமாக இருந்தது பின்னர் மாறி மழை பொடிந்து பூமி குளிர்ந்து மலைகள் தோன்றி மண் தோன்றி காடுகள் தோன்றி உயிரினங்கள் தோன்றின முதன் முதலில் பூமியில் நீருக்குள் நீர் உயிரிகள் தான் தோன்றின ஓரணு உயிரி பின்னர் ஈரணு உயிரி பின்னர் பல அணு உயிரிகள் கால வெள்ளத்தில் ஒவ்வொன்றாக தோன்றின நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் தோன்றி அதிலிருந்து குரங்கு தோன்றி குரங்கில் இருந்து மனிதன் தோன்றினான் முதுகெலும் உள்ள மனிதன்தான் உலகத்தின் ஆக சிறந்த உயிரினம் என்று நாம் கூறிவிட முடியாது இனி வரும் காலத்தில் மனிதனை விட பல சிறப்புகளும் பல பொறுப்புகளும் வாய்ந்த சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தோன்றலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் இந்த தகவலோடு இன்றைய நிகழ்வு நிறைவுக்கு வருகிறது நாளை வேறொரு தகவலோடு சந்திப்போம்